Bismillahirrahmanirrahim the topic which we are going to discuss is repair of broken bones broken bones repair in this topic we will discuss all the details which are required to talk about which are required to understand to uh, how the broken bone repairs hum first of all dekhenge ki bones break kaise ho jati hain bones khasi strong hoti hain टफ होती हैं रिजिड होती हैं हार्ड होती हैं लेकिन फिर भी कभी कभार ब्रेक हो जाती हैं अयाम जवानी में यूथ में यूथ एज में ये ब्रोकन बोन्स की रीजन्स और होती हैं यानी ट्रामा से ये ब्रेक होती हैं ट्रामा ट्रामा मीन्स फिज़िकल इंजरी चोट लगती है स्पोर्ट्स इंजरीज खेलते हुए कूदते हुए भागते हुए कोई चोट लग गई या ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स नौजवान बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं बाइक्स चलाते हैं गिर जाते हैं एक्सीडेंट कर बैठते हैं उससे बोन फ्रैक्चर हो जाती है या फिर फॉल्स फ्राम सम हाइट किसी जगह से छत से गिर गए पतंगबाजी करते हुए या कुछ और तो अयाम जवानी में मीन्स की यूथ एज में यंग एज में ये जो ब्रोकन बोन्स की काजेज और हैं जब आप ओल्ड एज में चले जाते हैं तो इसकी काजेज डिफरेंट हैं जब बंदा ओल्ड हो जाता है बूढ़ा हो जाता है तो उसकी बोन्स वीक हो जाती हैं उसकी बोन्स थिन हो जाती हैं क्यों थिन या वीक हो जाती हैं क्योंकि बोन्स के अंदर से डी मिनरलाइजेशन हो जाती है मिनरल्स रिजॉपशन ज़्यादा और मिनरल्स डेपोजिशन कम हो जाती हैं बोन्स वीक हैं थिन हैं और ज़्यादा वलरेबल टू ब्रेक ब्रेकेज हैं और उसके लिए चोट की ज़रूरत नहीं है उसके लिए वन व्हीलिंग की ज़रूरत नहीं है वो वैसे भी टूट सकती है बैठे बैठे उठते हुए चलते हुए ठीक है वाशरूम में जाके हल्का सा पाँव स्लिप हुआ और इतनी बोन्स टूट गई तो ओल्ड एज में ज़्यादा वलरेबल होती हैं एक और चीज़ एक होता है डिसलोकेशन यानी जॉइंट डिसलोकेशन जोड़ का उखड़ जाना जोड़ का उतर जाना ठीक है जैसे घुटने का जोड़ उतर जाता है या कोई और जोड़ यानी कोने का जोड़ उतर जाता है ये ये शोल्डर जॉइंट जॉइंट डिसलोकेशन इसको कहते हैं बोन फ्रैक्चर बोन का टूट जाना हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना एक अलग चीज़ है जॉइंट डिसलोकेशन एक अलग चीज़ है तो दोनों के हवाले से बेसिकली ये टॉपिक है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स ठीक है बोन्स की बोन्स जब टूटती है तो उसकी रिपेयर का प्रोसेस जो है उसको रिडक्शन कहते हैं रिड्यूस का वैसे मतलब अंग्रेज़ी में कम करना केमिस्ट्री में रिडक्शन ऑक्सीडेशन और मानों में इस्तेमाल होता है लेकिन बायोलॉजी में रिडक्शन लफ्स का मतलब रिड्यूस करने का मतलब टू ब्रिंग बैक टू ब्रिंग बैक राइट रिड्यूस मीन्स टू ब्रिंग बैक इन द ओरिजिनल फॉर्म इन द ओरिजिनल शेप ठीक है यानी रिडक्शन मीन्स री एलाइनमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन्स री एलाइनमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन्स इज कार्ड एज रिडक्शन इन बायोलॉजी राइट या हम इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं रिस्टोरेशन ऑफ द डिसलोकेटेड जॉइंट और फ्रैक्चर्ड बोन इज कार्ड एज रिडक्शन रिडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स या रिडक्शन कैन बी डन बाई टू वेज राइट वन इज क्लोज रिडक्शन हमारा जोड़ उखड़ जाता है बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं हुई बोन्स बहुत ज़्यादा नहीं टूटी हैं मीन्स कि कोई क्रैक आ गया है या बोन थोड़ी सी फ्रैक्चर हो गई है तो इसकी क्लोज रिडक्शन की जाती है बिना सर्जरी किए बिना ऑपरेशन किए बिना सॉफ्ट टिश्यूज को खोले सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज नहीं हुए बस बोन्स टूट गई हैं तो डॉक्टर एक्सरे करता है रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे करता है और वो बताता है कि बोन्स का ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है तो जो फिजिशियन है या जो आर्थोपेडिक डॉक्टर है वो अपने हैंड्स की मदद से उन ब्रोकन बोन्स को कोक्स बैक यानी दोबारा अपनी असली हालत में ला उनके ऊपर कास्ट चढ़ा देगा या ट्रैक्शन डाल देगा कास्ट क्या होता है कोई ऊपर सांचा चढ़ा देना जैसे प्लस्तर लगा देते हैं प्लस्तर ऑफ पैरस लगा देते हैं या वो फटियाँ सी लगा के ऊपर पट्टी बांध देते हैं तो इसको कहते हैं कास्टिंग ताकि बोन्स अपनी जगह पे फिक्स रहें इमोबिलाइज हो जाएं इमोबिलाइजेशन के लिए कास्टिंग या ट्रैक्शन अगर हमारी डिस्क स्लिप हुई है या हमारी लेग्स बोन्स फ्रैक्चर हुई हैं तो इसके लिए ट्रैक्शन यानी पुल रिक्वायर्ड है खिंचाव दरकार होता है तो बेड पे पेशेंट को बेड रेस्ट दिया जाता है और उसकी टांग को किसी वेट के साथ यानी उसकी टांग के साथ कोई वेट बांध दिया जाता है ताकि वो ट्रैक्शन में रहे वो खिंचाव में रहे और ताकि जो ब्रोकन बोन्स हैं वो दोबारा से एक दूसरे के वो दोबारा से हिले ना वहाँ से ठीक है जी यानी वो हिल ना जाए और बोन अपनी जगह पे इमोबिलाइज रहे इससे रिपेयर जो है वो हो जाएगी ये जो रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन है ये आठ से बारह वीक्स के अंदर हो जाती है आठ से बारह वीक्स मतलब दो से तीन महीनों में लेकिन ये भी डिपेंड करता है आपकी एज क्या है ओल्ड एज में ज़रा स्लो रिपेयरिंग होती है क्योंकि ब्लड सप्लाई स्लो होती है ब्लड सर्कुलेशन स्लो होती है 
ओल्ड एज में मिनरल्स इतने जल्दी नहीं होते इतने ज़्यादा नहीं होते और वहाँ पे जो बोन रिपेयरिंग है वो स्लो प्रोसेस है फिर ये डिपेंड करता है आपकी बोन कौन सी टूटी है अगर आपकी वेट बेरिंग बोन्स हैं जैसे लेग्स हैं लेग लेग बोन कोई ब्रेक हुई है तो इसको ज़्यादा वक्त लगेगा और दूसरी कोई बोन हाथ की या कोई और तो उसको कम टाइम लगेगा और भी बहुत सारे कि ये कितनी बोन ब्रेकेज हुआ है बोन शदीद तरीके से टूटी है या कम टूटी है हल्का सा क्रैक है इस पर भी डिपेंड करता है टाइम जो है रिडक्शन की हम बात कर रहे थे क्लोज रिडक्शन की मैंने बात की कि क्लोज रिडक्शन में जैसे ये बोन टूट गई है एंड्स जो हैं वो अलग अलग हो गए तो एंड्स आर कोक्स्ड बैक विद द फिजिशन एंड और फाइनली इनके ऊपर कास्ट रिट्रैक्शन डाल दी जाती है बोन रिपेयर हो जाती है वट इज़ ओपन रिडक्शन समटाइम्स एक्सीडेंट और ट्रामा इतना शदीद होता है कि बोन्स चूर हो जाती हैं बीच बीच में से बहुत सारे इसे तो अब क्या करते हैं अब डॉक्टर्स ओपन रिडक्शन करते हैं अब वो सर्जरी उन्हें करनी पड़ती है सर्जरी करके जो ओपन एंड्स हैं उनको दोबारा जोड़ा जाता है पिनज और वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है यानी बोन्स को जोड़ने के लिए वायर्स दरकार होती हैं राड्स डाल दिए जाते हैं और पिनज लगा के उनको आपस में दो बाज़ात ये पिनस बाद में रिमूव कर दी जाती हैं और बाज़ात ये लाइफ टाइम रहती हैं ये जो चार फेजेज़ हैं बॉन्ड रिपेयर की ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा शार्ट इसमें से बन सकते हैं एमसीक्यूज़ बहुत सारे बनते हैं तो चार स्टेजेस में ये कंप्लीट होता है पहली स्टेज है हीमाटोमा फार्मेशन दूसरी सॉफ्ट कैलेट कैलस फार्मेशन थर्ड वन बोनी कैलस एंड द लास्ट वन इज आ री मॉडलिंग हम देखेंगे वाट इज़ हीमाटोमा फार्मेशन जब बोन ब्रेकेज हुई तो एक तो कंपैक्ट बोन टूट गई स्पोंजी बोन सराउंडिंग टिश्यूज इंजर हो गए और जो ब्लड वेसल्स थी बोन के अंदर और सराउंडिंग टिश्यूज में वो भी रपच्चर हुई टॉर्न हुई टूट गई वहाँ पे हेमरेज हुआ हेमरेज मीन इंटरनल ब्लीडिंग हुई हेमरेज मीन्स इंटरनल ब्लीडिंग मैंने आपको बताया था हेमरेज हुआ इंटरनल ब्लीडिंग हुई वहाँ पर बहुत सारा ब्लड जमा हो गया और मैस ऑफ द डेफिनेटली ब्लड जो ही जमा होगा ब्लीडिंग होगी तो वो क्लाटिंग शुरू कर देगा ब्लड क्लाट्स बनना शुरू हो जाएंगे फाइब्रिनोजिन जो है वो क्लाट्स बना देगी मैस ऑफ क्लाटेड ब्लड इज कार्ड हेमाटोमा द वर्ल्ड हेमा मीन्स ब्लड एंड टोमा मीन्स क्लाट द मैस ऑफ ब्लड क्लाट इज कार्ड हेमाटोमा यानी बोन टूटते ही उसकी रिपेयर का पहला स्टेप शुरू हो गया हेमाटोमा फार्मेशन दूसरी स्टेज सॉफ्ट कैलस फार्मेशन हीमाटोमा बनने के बाद अब कैपिलरीज स्टार्ट ग्रोइंग वो ब्लड वेसल्स टूट गई थी ब्लीडिंग हो गई थी अब वो जो टूटा हुआ हिस्सा है जब बोन री एलाइन कर दी गई है रिड्यूस कर दी गई है तो अब वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज बनना शुरू हो जाएंगी वो जो डेबरी वहाँ पे था डेबरी मीन वो जो वेस्ट मटीरियल्स थे ब्लड था उनको अब क्लियर किया जाएगा उनकी सफाई की जाएगी सॉफ्ट कैलस फार्मेशन में और फिब्रो और ओस्टियो ब्लास्ट वहाँ पर माइग्रेट करके आएंगे और फिब्रो ब्लास्ट जो हैं ये कनेक्टिव टिशू फाइब्रस कनेक्टिव टिशू बनाना शुरू कर देंगे ओस्टियो ब्लास्ट ओस्टियोसाइट्स बनाना शुरू कर देंगे इस इस सारे सिचुएशन में अभी बोन नहीं बनी है अभी मिनरल मिनरलाइज्ड मैस नहीं बना है अभी हार्ड मैस नहीं बना ये सॉफ्ट है कैपिलरीज भी सॉफ्ट हैं और ये फिब्रो ब्लास्ट ओस्टियो ब्लास्ट भी सॉफ्ट है इसको सॉफ्ट कैलस कहते हैं क्लियर कर लें द वर्ल्ड कैलस मीन्स न्यूली सिंथिसाइज अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स सेल्स आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड सो फार दे आर बोनी सेल्स दे आर ब्लड वेसल्स वट एवर सो दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड दे आर सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन इसके बाद होती है बोनी कैलस फॉर्मेशन सॉफ्ट कैलस कन्वर्ट इन टू बोन माइग्रेशन ऑफ द फिब्रो ब्लास्ट एंड ओस्टियो ब्लास्ट रिमेन्स कंटिन्यू फिब्रो ब्लास्ट आए जा रहे हैं ब्लड में से ओस्टियो ब्लास्ट आए जा रहे हैं ओस्टियो ब्लास्ट डिवाइड होकर बोन सेल्स बना रहे हैं फिब्रो ब्लास्ट फिब्रो कार्टिलेज बना रहे हैं लिगामेंट्स बनाए जा रहे हैं बोन के ब्रोकन पार्ट्स को आपस में जोड़ा जा रहा है और इन दिस प्रोसेस वैन ओस्टियोसाइड फार्म कोलेजन प्रोटीन कम्स ओवर दियर द ओस्टियोसाइड्स बिकम हार्ड बिकॉज ऑफ द ग्राउंड सब्सटांस ऑफ कोलेजन मोर ओवर द कैल्शियम डेपोजिशन गेट स्टार्ट मीन्स द मिनरलाइजेशन गेट स्टार्ट सो द बोन्स बिकम बोनी दिस सॉफ्ट कैलस टर्न इन टू द बोनी कैलस एंड द फाइनल स्टेज बोन बोनी कैलस बन चुका बोन एंड जुड़ गए अब री मॉडलिंग या री मॉडलिंग का मतलब है रीसाइजिंग री मॉडलिंग का मतलब है फिनिशिंग नहीं बोन्स बन गई लेकिन इर्द गिर्द जो एक्सेस मटीरियल था दैट इज बींग रिमूवड वो जो एक्सेस ब्लड था या कम बोन का कुछ हिस्सा बार को उभरा हुआ था तो उसको अब री मॉडल किया जा रहा है रीसाइज किया जा रहा है उससे फिनिशिंग की जा रही है और औरिजिनल बोन इससे हासिल हो जाती है जो उसी तरीके से प्रोसेस करती है जिस तरीके से एक नॉर्मल वो तमाम तरह के एक्सटर्नल स्टिमुलाई को उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी उतना ही वेट बेयर करेगी और प्रेशर को बर्दाश्त करेगी ये था रिपेयरिंग बोन मैं आपको समरी बता दूँ हमने रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन में 
یگ اور اولڈ ایج کی بات کی ہم نے ڈس لوکیشن اور فریکچر کی بات کی ریڈکشن کلوزڈ اور اوپن ریڈکشن کی بات کی دین وی ٹاکڈ اباؤٹ دا فور فیزز آف بون ریپیئر فور فیزز آف ریڈکشن جن میں فرسٹ وان واز ہیماٹوما فارمیشن دس ڈائیگرام از امپورٹنٹ اینڈ دیز پوائنٹس آر امپورٹنٹ بلڈ ویسل اسٹور ہیمریج ٹیکس پلیس اینڈ میس آف کلاٹڈ بلڈ فارمس دس از کالڈ ہیماٹوما فارمیشن سیکنڈ اسٹیج از سافٹ کیلس فارمیشن سافٹ ٹیشوز فارم those are capillaries those those clear the debris and then fibroblast and osteoblast migrate over there and then bony callus formation the migration of fibro and osteoblast remains continue and soft callus convert into bony callus and finally remodeling the excess material is removed and bone is brought into the original shape this is all about this topic